marzo y junio se entregaron 2.920 carnets de, de discapacidad. La Asamblea Nacional dio paso al proceso para llevar a cabo el juicio político en contra del ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y una de las causales que alega el presidente de la Comisión de Salud del Legislativo es la emisión fraudulenta de carnés de discapacidad, por lo que representantes de instituciones como CONADIS, Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Ministerio de Trabajo y Defensoría del Pueblo, fueron citados a comparecer desde el 5 de abril de 2021. Curiosamente, el Ministerio de Salud Pública no entregó ni siquiera a la Asamblea Nacional. Información sobre estos casos de corrupción. Lo típico y el voz populi del ministro de Salud es escudarse en procesos que tenían cierto nivel de confidencialidad, nivel de confidencialidad que incluso ni siquiera nada tenía que ver con un dictamen o con una ley, sino que él mismo, por su propia condición, porque le daba la gana. Lo que sí conocieron fue que despidieron a 25 servidores públicos que formaban parte del área operativa y eran quienes entregaban los carnés. Estas personas que fueron despedidas también van a ser llamadas a comparecer. Ahora deberán comparecer, deberán decir por qué fueron despedidos, cuál fue el argumento que se le utilizó para despedirlo. Por otro lado, hay informes de la Contraloría General del Estado que evidencian las irregularidades en los procesos de emisión de carnés de discapacidad. En provincias como Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Napo, Carchi, Santo Domingo de los Áchilas, Tunguragua, Orellana, Pastaza y Sucumbíos. Para obtener un carnet lo evalúa un médico calificador que asigna una puntuación y otra parte lo otorga a trabajo social analizando varios aspectos para que de dicha sumatoria salga el porcentaje de discapacidad, pero entre lo que constan las conclusiones de la Contraloría. Está, por ejemplo, que médicos y psicólogos fueron los que asignaron esos porcentajes que les correspondían a los trabajadores sociales. Hubo exámenes para sustentar la supuesta discapacidad realizados en casas de salud no autorizados por el ministerio. Así también que algunos expedientes no tenían informes médicos ni exámenes de respaldo. Además, de que milagrosamente se emitieron carnés por discapacidad durante el periodo de cuarentena, a pesar de que la atención estaba suspendida. Por otro lado, identificaron deficiencias en la calificación y recalificación en pacientes que se beneficiaron con la reducción de aranceles para la compra de vehículos, así como para acceder a jubilaciones. Me llama la atención que en el listado de las personas llamadas a comparecer no hay nadie de la Contraloría General del Estado a pesar de todo lo que han descubierto. ¿Por qué? Dentro de las autoridades, funcionarios, representantes de los gremios, se, se va a seguir incrementando y voy a pedir, valga su recomendación, voy a pedir también a las autoridades de la Contraloría dentro del proceso para que comparezcan y nos indiquen cuál han sido los hallazgos que hasta el momento y en qué parte de la justicia se encuentran todos esos hallazgos que ellos encontraron. En aquellos informes también consta que se otorgaron jubilaciones por discapacidad a personas que no cumplieron los 300 aportes mínimos requeridos. Pero eso no es todo. El IES pagó en total... El ejemplo de Pedro Ecuador es uno de los ejemplos para todas las instituciones, porque en todas las instituciones está pasando. Deberíamos saber en este país quién tiene un carnet transparentando la información. ¿Y qué mejor forma de transparentar la información es hacer en línea? Sobre el juicio político del presidente del CONADIS, Javier Torres, el asambleísta indicó que también está en camino. Informó Celeste Dueñas. Muchísimas gracias a nuestra compañera Celeste Dueñas. Esta es la tercera parte de toda esta investigación que ella ha hecho en relación a este tema que nos inquieta a todos. Ya lo comentamos con nuestros compañeros también a lo largo de esta semana que hemos tratado este tema. Eh, que no paguen justos por pecadores. Que estas 25 personas o servidores públicos que han sido retirados de sus funciones pues sea realmente los que tenían responsabilidad en este tema y no que estaban cumpliendo órdenes de otras instancias. Que se siga investigando a profundidad porque esto no debe ocurrir, sobre todo cuando las consecuencias es que personas que tienen reales dificultades, que son vulnerables, que tienen problemas de discapacidad severa, no están siendo beneficiados. Así que, que este tema se sigue investigando, nosotros vamos a estar atentos.